Le film expérimental que vous allez voir suit la vie d'une abeille pendant une journée. Il y a des images qui vont peut-être vous surprendre, mais on va en discuter après la vidéo pour bien comprendre les enjeux sociaux, environnementaux et les choix techniques qui m'ont permis de réaliser ce film. Vous savez sans doute que les pesticides comme les néonicotinoïdes, le glyphosate par exemple, sont responsables de la mort de millions d'abeilles chaque année. Alors il y a eu une tentative pour essayer d'arrêter ces produits, notamment une loi, mais le gouvernement est finalement revenu dessus en décembre 2020 avec une exception pour les cultures des betteraves. Il y a de fortes chances pour que prochainement, en France et en Europe, on revienne sur une autorisation totale de ces produits, sous la pression notamment des intérêts économiques à très court terme. Alors ce sont des choix de société, il y a des collectifs comme La Ronce ou Nous voulons des coquelicots qui essayent de défendre une interdiction totale 
et c'est normal que ce soit en démocratie un débat qui s'ouvre, mais on prend ces décisions souvent à l'angle de, des bénéfices, à l'angle des services écosystémiques que peuvent nous apporter certaines espèces, et on oublie peut-être d'essayer de se connecter au vivant d'une manière plus générale, plus profonde, et c'est pour ça que j'ai voulu raconter non pas la mort de plusieurs abeilles, mais la mort d'une seule abeille, pour qu'on puisse être en empathie en fait avec un individu, et qu'on puisse faire le pont avec son expérience concrète. Au début du film, vous avez peut-être vu des couleurs étranges qui vous ont surpris. C'est parce que les abeilles voient dans l'ultraviolet, ça leur permet notamment de repérer le pollen sur les fleurs. Or, lorsque le produit finalement interagit avec leurs circuits neuronaux, elles sont perturbées, elles sont déstabilisées, elles sont désorientées. Alors j'ai voulu moi représenter cette désorientation par un changement des couleurs assez rapide, mais aussi un montage qui est de plus en plus frénétique pour montrer que les repères étaient brouillés. Évidemment c'est une interprétation artistique, je ne sais pas réellement ce que voit l'abeille avant de mourir lorsqu'elle est perturbée par les produits chimiques, mais ça permet de traduire dans l'expérience humaine, en alternant les points de vue sur les couleurs, de comprendre ce que ça pourrait faire de voir son monde complètement sans dessus dessous. Les récits d'expériences de mort imminente mettent souvent l'accent sur cette impression de voir sa vie défiler devant ses yeux. J'ai donc voulu aussi créer un lien avec ces récits humains, avec l'impression que l'abeille pourrait revoir toutes les fleurs qu'elle aurait visitées au cours de sa vie. Par ces choix techniques, j'essaye d'être un diplomate entre deux espèces. Diplomate, c'est un mot utilisé par Baptiste Morisot, notamment dans Manière d'être vivant, qui permet de comprendre comment on peut faire des ponts entre les espèces, comment on peut essayer de comprendre les sensibilités des animaux, des plantes, afin d'être finalement mieux connecté au monde qui nous entoure. Cette démarche permet de s'intéresser au vivant, pas seulement pour ce qu'il nous apporte de façon utilitaire, pas seulement pour les services écosystémiques, mais également pour l'ensemble des sensibilités qu'ils constituent. Il y a plusieurs façons de voir le monde, il y a plusieurs sens qui permettent de saisir la même réalité, et nous connecter du coup à ces différents canaux de communication permet d'embrasser de, une richesse, une biodiversité plus grande que si juste on essaye de voir ces espèces par le prisme de ce qu'elles nous apportent matériellement. Une façon d'appliquer les enseignements de Baptiste Morisot est selon moi d'essayer de trouver d'autres façons de représenter les vivants. Si vous pensez à une plante ou à un animal, il y a de fortes chances que vous pensiez d'abord aux attributs extérieurs. Par exemple, si je vous demande de réfléchir à un arbre, vous allez peut-être euh, imaginer en premier le tronc, les racines ou les feuilles, ou les branches, mais peut-être pas les rhizomes qui vont plonger dans la terre à de très grandes distances, capter les nutriments, et qui forment parfois une masse bien supérieure à celle qui est au-dessus de la terre. Avec ce film et cette petite discussion après, j'espère vous avoir montré que si on veut changer notre rapport au vivant, il faut créer de nouvelles images. Ciné-chamanisme, c'est donc analyser les images pour mieux comprendre le monde, mais c'est aussi créer de nouvelles images pour essayer de le changer. Ciné-chamanisme, c'est donc une chaîne YouTube, mais avec deux formats de vidéos pour faire et voir le cinéma différemment. Dans les vidéos marquées du logo XP, je vous propose des idées de mise en scène originales dans des courts-métrages expérimentaux. Dans le format enquête d'images, je m'intéresse aux images d'autres réalisateurs et réalisatrices pour comprendre comment certains choix de mise en scène traduisent des idées. Ciné-chamanisme, c'est chercher d'autres façons de voir le monde grâce au potentiel hallucinatoire des techniques du cinéma. Thank you.